హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు ఏపీ ఆర్జు కేటి సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఈసారి ఫిజికల్ సైన్స్కి ఫార్టీ మార్క్స్కి పెంచడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఫిజికల్ సైన్స్పై ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయవలసి ఉంటుంది ఈరోజు మనం నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చినటువంటి ఆర్జు కేటి సెట్ మోడల్ పేపర్ని ఫిజిక్స్ ట్వంటీ బిట్స్ ఆన్సర్స్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో సహా వీడియోలో వివరించడం జరిగింది ఫార్టీ వన్త్ బిట్టు అసర్షన్ ఇన్ సమ్మర్ పీపుల్ నార్మల్లీ ప్రిపేర్ వేర్ కాటన్ క్లాత్స్ సాధారణంగా ప్రజలు ఎండాకాలంలో కాటన్ దుస్తులు ధరిస్తారు రీజన్ కాటన్ ప్రివెంట్స్ ఎవాపరేషన్ కాటన్ బాసిబి భవనాన్ని నిరోధిస్తుందన్నాడు ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట ఎప్పుడైనా కూడా కాటను ఎవాపరేషన్ను బాగా జరగడానికి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అసర్షన్ రైట్ రీజన్ అనేది రాంగ్ అనమాట కాబట్టి డి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ బట్ ఆర్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫార్టీ టూ బిట్టు మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ గ్రూప్ ఏలో ఫస్ట్ వన్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అన్నాడు ద్రవ్య భవన స్థానం ఐస్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇది కెల్విన్ స్కేల్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్కి ఈక్వల్ కాబట్టి వన్ టూ ఎస్ వన్ టూ ఎస్ ఉండే ఆప్షన్స్ రెండే మనకి ఎకమసి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏకమసీలలో ఏది కరెక్టో చూద్దాం సెకండ్ వన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ బాస్బి వన స్థానం వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దీనికి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే మనకి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ వస్తుంది కాబట్టి టూ టూ పి ఉండే ఆప్షన్ మనకి సి అనేది కాబట్టి సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది వన్ ఎస్ టూ పి ఉండే ఒకే యొక్క ఆప్షన్ సి కాబట్టి సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనకి చేస్తే మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అబ్జల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ జీరో కెల్విన్ త్రీ టు క్యూ రూమ్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దీనికి టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఎయిట్ కెల్విన్ ఫోర్ టు ఆర్ ఆటోమేటిక్గా మనకి సి ఆప్షన్లో రైట్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఈ విధంగా మనం తొందరగా మనకి ఏదైనా రెండు మ్యాచ్ చేసుకుని మనం ఆన్సర్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఫార్టీ త్రీ బిట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సబ్స్టాన్స్ హ్యాస్ మోర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎలక్టెన్స్ టు చేంజ్ దేర్ టెంపరేచర్ క్రింది వానలో ఉష్ణోగ్రతను మార్చడానికి ఎక్కువ అయిష్టత గల పదార్థం మీద అన్నాడు వేటికైతే స్పెసిఫిక్ హీట్ విశిష్టోష్ణం ఎక్కువగా ఉంటుందో అది ఉష్ణోగ్రతని చేంజ్ చేయడానికి అయిష్టత చూపుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ వీటిలో స్పెసిఫిక్ హీట్ దేనికి ఎక్కువ ఆర్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట సి సి అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ ఏ స్టేట్మెంట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ క్యాలరీ బై గ్రామ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ అన్నాడు ఇది రాంగ్ అనమాట వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీటు వన్ క్యాలరీ బై గ్రామ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ నెక్స్ట్ బి వన్ క్యాలరీ బై గ్రామ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్డ్ జోల్ బై కేజీ కెల్విన్ ఇది రైట్ లాటిన్ హీట్ ఆఫ్ ఎప్రైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఎయిట్ ఫార్టీ క్యాలరీ బై గ్రామ్ అన్నాడు ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట లాటిన్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చి ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీ బై గ్రామ్ కాబట్టి ఏ కమా సి అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ డి ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్టు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ బి వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ సి ఫ్రీక్వెన్సీ డి ఏ అండ్ బి అన్నాడు ఒక క్రీ బౌన్ గుణకం వెళ్ళినప్పుడు పదార్థ స్వభావం తరగని తరగనిపై ఆధారపడుతుంది కాబట్టి నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఏ అండ్ బి ఉండే ఆప్షన్ డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ బిట్టు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అన్నాడు ఏ లైట్ ట్రావెల్స్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఫోర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ బై సెకండ్ ఇది రైట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ రిప్రజెంట్స్ ఇన్ విచ్ మీడియం లైట్ ట్రావెల్స్ ఫాస్టర్ ఆర్ స్లోవర్ ఇది కూడా రైట్ స్టేట్మెంటే ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కిరోసిన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట కిరోసిన్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ మోర్ ఇన్ డైరల్ మీడియం దెన్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ డెన్సర్ మీడియం అన్నాడు ఇది కూడా రైట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి సి అనేది కిరోసిన్ ఒకరి బోన గుణకం నీటి ఒకరి బోన గుణకం కంటే తక్కువ అనేది మనకి రాంగ్ స్టే
టూ అన్నాడు యు ఈక్వల్ టూ ఎఫ్ టూ అయితే వి కూడా టూ ఎఫ్ వన్ అవుతుంది అంటే సేమ్ డిస్టెన్స్లో మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అటు సైడ్ అప్పుడు ఈక్వెల్ సైజులో మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ రియల్ ఇమేజ్ కాబట్టి వై టు ఏ అనేది సరైనది వాస్తవమైనది తల కిందలు సమానమైన ప్రతిబింబం యూ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిట్ అయితే అనంతంలో ఉన్నప్పుడు మనకి సమానమైన ఈక్వల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వదు కాబట్టి సి అండ్ డి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కావు ఇక మిగిలింది మనకి బి రియల్ ఇన్వర్టెడ్ హై డైమెన్షండ్ వాస్తవమైనది తల కిందలు చాలా చిన్నదైన ప్రతిబింబం వస్తువు అనంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ టు బి వై టు ఏ ఉండే ఆప్షన్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిత్ బిట్ స్టేట్మెంట్ పి లైట్ ఆఫ్ షార్టర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఈజ్ స్కేటర్ మోర్ దెన్ లైట్ ఆఫ్ లార్జర్ వేవ్ లెంగ్త్ స్టేట్మెంట్ క్యూ రెడ్ లైట్ స్కేటరింగ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ వైలెట్ అన్నాడు తక్కువ తరగ ధైర్యం గల కాంతి ఎక్కువ తరగ ధైర్యం గల కాంతి కంటే ఎక్కువగా పరిక్షేపణ చెందుతుంది ఇది రైట్ అనమాట ఎరుపు రంగు కాంతి ఓదా రంగు కాంతి కంటే ఎక్కువగా పరిక్షేపణ చెందుతుంది ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి షార్టర్ వేవ్ లెంగ్త్ కలిగిన లైటు ఎక్కువగా స్కేటరింగ్ జరుగుతుంది లార్జర్ వేవ్ లెంగ్త్ కలిగిన లైట్కి స్కేటరింగ్ తక్కువ కాబట్టి స్టేట్మెంట్ పి అనేది రైటు స్టేట్మెంట్ క్యూ అనేది రాంగ్ అనమాట రెడ్ లైట్కి వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అది తక్కువగా స్కేటరింగ్ చెందుతుంది వైలెట్ కన్నా కూడా కాబట్టి ఇక్కడ పి ఈస్ రైట్ పి ఇస్ ట్రూ క్యూ ఇస్ ఫాల్స్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫార్టీ నైన్త్ విట్ రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎనీ మీడియం ఈజ్ శూన్యంలో కాంతి వేగానికి మరియు పదార్థంలో కాంతి వేగానికి గల నిష్పత్తిని మనం పరమ ఒక్రీభవన్ గుణకం అబ్జుల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటాం కాబట్టి ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ హయర్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ త్రూ ఇట్ రిలేటివ్లీ విత్ అదర్ త్రీ క్రింది వాణిలో దేనిలో మిగతా మూడుతో సాపేక్షికంగా ఎక్కువ కాంతి వేగం కలిగి ఉంది అంటే ఏ ఎయిర్ అనమాట గాలి గాలి యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వన్ పాయింట్ జీరో 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 త్రీ మిగతా మూడు కన్నా కూడా గాలికి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువ కాబట్టి గాలిలో లైట్ హైయర్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ ఎయిర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత మస్క్యులర్ డయాఫ్రమ్ ఇన్ అవర్ ఐ ఇస్ కాల్డ్ కంటిలోని కండరయుత డయాఫ్రమ్ను డ్యాస్ అంటారు ఐరిష్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ టూ వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫ్రమ్ అవర్ హై ఐ హ్యాస్ మినిమం ఫోకల్ లెంగ్ తీస్ ఒక వస్తువును మన కంటి నుండి ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల దూరంలో ఉంచిన కంటి యొక్క కనిష్ట నాభ్యంతరం అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ మినిమం ఇది మినిమం ఫోకల్ లెంగ్త్ ఇది డైరెక్ట్ బిట్ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఉంది టూ పాయింట్ టూ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత డాక్టర్ అడ్వైజ్డ్ ఫోర్ డి లెన్స్ దెన్ ది ఫోకల్ లెంగ్ తీస్ డాక్టర్ ఫోర్ డి కటకం వాడమని సూచించిన దాని నాభ్యంతరం ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా పవర్ పి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ ఇక్కడ ఎఫ్ని సెంటీమీటర్స్లో తీసుకుంటే ఈ ఫార్ములా అప్పుడు ఎఫ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అవుతుంది హండ్రెడ్ బై ఫోర్ చేస్తే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ బిట్టు ఏ ప్రజెంట్ విత్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ప్రొడ్యూసెస్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమమ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ దెన్ ది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది ప్రజెంట్ ఈస్ ఒక పట్టకం యొక్క కోణం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మరియు కనీస విచలనం సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అయిన పటకం యొక్క ఒక రీబౌన్ గుణకం ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి ఫార్ములా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ ప్లస్ డి బై టూ బై సైన్ ఏ బై టూ డి అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ ఏ సిక్స్టీ డిగ్రీసు డి కూడా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏ ప్లస్ డి సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ బై టూ వన్ ట్వంటీ బై టూ చేస్తే మనకి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వస్తుంది సైన్ ఏ బై టూ సిక్స్టీ బై టూ చేస్తే సైన్ థర్టీ వస్తుంది సైన్ సిక్స్టీ బై సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ సైన్ సిక్స్టీ రూట్ త్రీ బై టూ సైన్ థర్టీ వచ్చి వన్ బై టూ 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 క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఈ రూట్ త్రీ అనేది మనకి ఏ ఆప్షన్ సరైన కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది
next 55th bit to the point of maximum distance at which the eye lens can form an image on retina is known as a garishta dooram vadda unna binduku lopala gala vastuluku maatrame kanti katakam retina by pratibhamam erparustundo danini garishta dooru bindu antam four point idi direct bit to test book lo kuda undi next 56th bit to 1 by f is equal 1 by v minus 1 by u is known as 1 by f is equal 1 by v minus 1 by u nu dash antaru కటక ఫార్ములా లెన్స్ ఫార్ములా అంటారు దీన్ని కటక సూత్రం అని కూడా అంటారు సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సెవెంత్ బిట్ టు ఫైండ్ ది రెసల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ క్రింది పటంలో ఏ మరియు బిల మధ్య పలితి నిరోధం అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ హోమ్స్ ఇక్కడ ఫోర్ హోమ్స్ రెండు కూడా ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్ములా వన్ బై ఆర్ ఇజ్కల్ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ఆ ఫార్ములా ప్రకారం వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ చేస్తే 2 by 4 అవుతుంది మనకు ఆరు కావాలి కాబట్టి ఆరు ఇస్ ఈక్వల్ ఫోర్ బై టూ అవుతుంది ఫోర్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టూ హోమ్స్ అవుతుంది నెట్ ఇట్ సైడ్ సర్క్యూట్ టూ హోమ్స్ టూ హోమ్స్ ఇది కూడా ప్యారలల్గా ఉంది వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ వన్ ప్లస్ వన్ బై టూ టూ బై టూ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ వన్ హోమ్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ దానికి టూ హోమ్స్ తర్వాత వన్ హోమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి టూ ప్లస్ వన్ ఈ రెండు కూడా శ్రేణిలో ఉంది సిరీస్గా కలపబడి ఉంది కాబట్టి టూ ప్లస్ వన్ హోమ్స్ చేస్తే మనకి త్రీ హోమ్స్ వస్తుంది కాబట్టి బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఆన్ విచ్ ఆఫ్ ది గివెన్ రెసిస్టెన్స్ డజ్ నాట్ డిపెండ్ నిరోధం క్రింది వాణిలో దేనిపై ఆధారపడుతుంది అన్నాడు ఇక్కడ లెంగ్త్ ఆఫ్ కండక్టర్ మీద నెక్స్ట్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ టెంపరేచర్ ఈ మూడింటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది డెన్సిటీ మీద సాంద్రత మీద నిరోధం డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ డి అనేది డెన్సిటీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నైన్త్ బిట్టు ఇఫ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్ అండ్ ఇట్స్ రేడియస్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ వైస్ హౌ విల్ ది రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ వాహక పొడవును మరియు వాహక వ్యాసార్థం రెట్టింపు చేసిన నిరోధం అన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఆర్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ ఆర్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై ఏ అప్పుడు రెండు కలిపి రాస్తే ఆర్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ బై ఏ అవుతుంది ఇక్కడ ఎల్ని రెట్టింపు చేశాడు కాబట్టి టూ ఎల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ అంటే ఏమంటే క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా పై ఆర్ స్క్వేర్ అనుకుందాం ఆర్ని ఇక్కడ మనకి రేడియస్ మాత్రమే ఇచ్చాడు రేడియస్ని ఇంక్రీజ్ ట్వైస్ అన్నాడు కాబట్టి ఆర్ ప్లేస్లో టూ ఆర్ పెట్టుకుంటాం పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎం అవుతుంది ఆర్ ప్లేస్లో టూ ఆర్ పెట్టుకుంటే మనకి ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది అప్పుడు టూ ఎల్ బై ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది టూ వన్ సార్ టూ టూ సార్ చేస్తే మనకి అప్పుడు ఆర్ టూ వాల్యూ వచ్చి ఆర్ వన్ బై టూ అవుతుంది అంటే నిరోధం సగం అవుతుంది రెసిస్టెన్స్ విల్ బికమ్ ఆఫ్ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్ హ్యావింగ్ చార్జ్ క్యూ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీవి ప్యారల్ టు ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దెన్ ఇట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ ఫోర్స్ ఆఫ్ f is equal to q ఆవేశంతో మరియు v వేగంతో ఒక అయస్కాంత క్షేత్రంకు సమాంతరంగా కదులుతున్న దాని మీద పనిచేసే బలం f ఈక్వల్ టు జీరో అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ f ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ వీబి సైన్ టీటా ఫార్ములా ఇక్కడ సమాంతరంగా ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి టీటా వాల్యూ జీరో అవుతుంది ఇప్పుడు సైన్ జీరో జీరో అవుతుంది కాబట్టి టోటల్గా ఫోర్స్ అనేది జీరో అవుతుంది ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ లైక్ దిస్ వీడియో Please share this video.